ഒക്കെ ഉപയോഗിക്കേണ്ടത് ഇതാണ് ഞാൻ അടർത്തി മാറ്റിയിട്ടുള്ള വാഴപ്പിണ്ടിയുടെ പുറമെയുള്ള ഭാഗം അപ്പോൾ ഇതൊരു കത്തി വെച്ചിട്ട് ഒന്ന് ഇങ്ങനെ വരഞ്ഞു കൊടുത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ പെട്ടെന്ന് അടർത്തി മാറ്റാവുന്നേ ഉള്ളൂ പിന്നെ ഞാൻ ഇത് കഴുകി വൃത്തിയായിട്ട് വച്ചിരിക്കുകയാണ് ഇനി നമുക്കിത് ചെറിയ കഷ്ണങ്ങളാക്കണം ഇതുപോലെ ചെറിയ വട്ടത്തിലുള്ള കഷ്ണങ്ങളാക്കി മുറിച്ചിരിക്കുകയാണ് എല്ലാം ഈ വാഴപ്പിണ്ടിയിൽ സമ്പൂർണമായിട്ട് നാരുകളാണ് അപ്പോൾ അത് നമ്മുടെ വയറിന് കൂടുതൽ നല്ലത് തന്നെയാണ് അതുകൊണ്ട് നാരുകൾ അധികം മാറ്റേണ്ട ആവശ്യമില്ല പിന്നെ നമ്മൾ ഇത് ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ ഫുഡിൽ ഇങ്ങനെ അത് കട്ട കൂടി കിടക്കാണ്ടിരിക്കാനാണ് ഈ കുറച്ച് നാരുകൾ പെട്ടെന്ന് നമ്മൾ കാണുന്ന നാരുകൾ ഇതുപോലെ ഒന്ന് ഉരച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ കയ്യിലോട്ട് കിട്ടും ഇതുപോലെ ഓരോന്നും എടുത്തിട്ട് ഇങ്ങനെ ഒന്ന് ജസ്റ്റ് ഉരച്ച് കൊടുത്താൽ മതി അപ്പോൾ നമ്മുടെ നാരുകൾ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ കയ്യിലോട്ട് വന്നോളും ഈ വാഴപ്പിണ്ടിയിൽ അധികം നാരുകളൊന്നുമില്ല പിന്നെ ഈ ഇത് അരിയുമ്പോൾ തന്നെ വെള്ളത്തിലോട്ട് ഇട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇതിൻ്റെ കളർ അധികം മങ്ങില്ല ഇപ്പോൾ ഇവിടെ ഇത്തിരി കളർ മങ്ങി തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് ഇതുപോലെ അപ്പോൾ നന്നായിട്ട് ഒന്ന് ഉരച്ചു കൊടുത്തോണ്ടിരുന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ പെട്ടെന്ന് അത് ചെയ്യാവുന്നേ ഉള്ളൂ അങ്ങനെ ഞാൻ എല്ലാം നാരുകളും കളഞ്ഞ് ചെറുതായിട്ട് ഇത് മുറിച്ച് വെള്ളത്തിലോട്ട് ഇട്ടിരിക്കുകയാണ് ഇനി നമുക്കിത് വെള്ളത്തിൽ നിന്ന് എടുത്തിട്ട് ഞാനൊരു പാത്രത്തിലോട്ട് മാറ്റിയിരിക്കുകയാണിത് അപ്പോൾ അതിൽ മുങ്ങിക്കിടക്കുന്ന ഭാഗത്തിനും കുറച്ച് വെള്ളം ഒഴിക്കണം പിന്നെ ഒരു കാൽ ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പും ചേർത്തിട്ട് ഈ വാഴപ്പിണ്ടി വേവിക്കണം അപ്പോൾ ഒരു മീഡിയം തീയിൽ വെച്ചിട്ട് വേവിച്ചോളൂ നമുക്കിത് അടച്ചു വെച്ചിട്ട് വേവിക്കാം പിണ്ടി വേവിച്ചത് ഞാൻ മാറ്റി വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി ഒരു പാൻ വെച്ചിട്ട് അതിലോട്ട് കുറച്ച് വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിക്കുക അല്ലെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും കുക്കിംഗ് ഓയിൽ ഒഴിക്കണം പിന്നെ ഒരു അര ടീസ്പൂൺ കടുക് ചേർക്കുക ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ കടലപ്പരിപ്പ് ചേർക്കണം ഒരു മൂന്ന് അല്ലെങ്കിൽ രണ്ട് കൊല്ലമുളക് ചേർക്കുക അതായത് ചുവന്ന മുളക് മൂന്ന് പച്ചമുളക് ചേർക്കണം കുറച്ച് കറിവേപ്പിലയും ചേർക്കുക എന്നിട്ട് ഇതൊന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കണം ഇനി നമുക്ക് വേവിച്ച് വെച്ചിരിക്കുന്ന നമ്മുടെ പിണ്ടി കഷ്ണങ്ങൾ ഇതിലോട്ട് ചേർക്കാം അപ്പോൾ ഒട്ടും വെള്ളം ഇല്ലാതെ ഇതുപോലെ വറ്റിച്ചെടുക്കണം കേട്ടോ അപ്പോൾ വെള്ളം കൂടുതലാണെന്ന് തോന്നുകയാണെങ്കിൽ ഒന്നില്ലെങ്കിൽ കൂടുതൽ വേവിക്കുക അല്ലെങ്കിൽ ആ വെള്ളം അരിപ്പയിൽ അരിച്ച് മാറ്റണം അപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞ അളവിൽ വെള്ളം ചേർക്കുകയാണെങ്കിൽ അത് നന്നായിട്ട് വറ്റി കിട്ടിക്കോളും ഇനി ഇത് അടച്ചു വെച്ച് ചെറു തീയിൽ ഒരു രണ്ട് മിനിറ്റ് വേവിക്കണം അപ്പോൾ ഇതിലെ മുളകും കറിവേപ്പിലയും പിന്നെ ആ പച്ചമുളകിൻ്റെ സ്വാദൊക്കെ ഈ പിണ്ടിയിൽ നന്നായിട്ട് പിടിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇപ്പോൾ ഇനി ഒരു അരക്കപ്പ് തേങ്ങ ഇതിലോട്ട് ചേർക്കാം ഇനി നന്നായിട്ട് അത് ഇളക്കി യോജിപ്പിച്ചിട്ട് ഒരു മിനിറ്റ് കൂടി ഇതൊന്ന് അടച്ചു വെച്ചിട്ട് ചെറു തീയിൽ തന്നെ വേവിക്കണം അപ്പോൾ ഈ മൂടി തുറക്കുമ്പോൾ തന്നെ നല്ലൊരു പിണ്ടി തോരൻ്റെ മണമാണ് വരുന്നത് അപ്പോൾ എല്ലാവരും ഈ ഈസി ആയിട്ടുള്ള പിണ്ടിത്തോര നിങ്ങളുടെ ആഹാരത്തിൻ്റെ ഭാഗമാക്കുക ആഴ്ചയിൽ ഒരിക്കലെങ്കിലും നിങ്ങളിത് വീട്ടിൽ ഉണ്ടാക്കാൻ ശ്രമിക്കുക നമ്മുടെ പിണ്ടിത്തോരൻ ഇവിടെ ആവി പറക്കണ പിണ്ടിത്തോരനാണ് ഈ കാണുന്നത് അപ്പോൾ എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്തിട്ട് ഈ വീഡിയോയ്ക്ക് താഴെ കമൻറ്റ് ചെയ്യുക താങ്ക് യു ഈ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ ധ്രുവ് ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക